Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre insuficiência renal, condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. Calcula-se que a doença renal crônica afete 10% da população mundial, atingindo pessoas de todas as idades, mas principalmente, minha gente, os idosos. Para conversar um pouco com a gente, esclarecer tudo sobre o tema e tirar as nossas dúvidas, eu e você vamos receber ele que é o um médico nefrologista, o doutor José Marcelo Morelli. Doutor José Marcelo, bom dia, bem-vindo! Bom dia, padre! Que alegria, que Deus abençoe, Amém. que Obrigado. prazer em recebê-lo aqui. Doutor. Obrigado pelo convite novamente, estou muito feliz de falar com seus ouvintes é. e especialmente com o senhor mais uma vez, da importância de falar da vida, dos nossos da rins, saúde, né? dos rins, que são órgãos vitais. Vitais, hein? E o nosso maior bem que a gente tem é a vida. É a vida, então, né? Então, cuidar bem deles, ter uma vida longeva e com saúde. Faz gente, muito bem. esse homem eu conheço, esse doutor José, ele tem uma espiritualidade tão linda, tão bonita. A gente já pôde perceber. Doutor, por favor, sente-se aqui. Minha é. gente linda, o doutor José já está aqui, o doutor José Marcelo Morelli, né? Já está aqui, hoje vamos falar um pouquinho sobre os nossos rins. Ou seja, talvez a primeira pergunta, doutor, aí tem, tem até o nosso rim com a suprarrenal em cima aí. Qual é a grande função que, que os nossos rins exercem no nosso corpo, doutor? Então, o nosso corpo é formado de aproximadamente 65% de água. Água. Né? E essa água, ela vive em compartimentos dentro do corpo, em gavetinhas. Essas gavetinhas, elas se comunicam, elas não, não são estanques. Então, a gente tem água dentro dos vasos, a gente dá o nome de intravascular, fora do vaso, extravascular, dentro da célula, intracelular, fora da célula, extracelular. Okay. Os rins é que controla, faz o equilíbrio de manter sempre os 65%. Na medida que a gente tem os rins diminuindo o funcionamento, começa a acumular água e a gente começa a ficar inchado. Uau! A pressão começa a subir dentro dos vasos, o coração começa a dilatar, se tornar insuficiente e abreviar a vida das pessoas. Então a gente começa às vezes com um problema banal, uma infecção de urina que acomete os rins ou um cálculo renal ou diabetes que vai lesando, ou a hipertensão, e depois pode se complicar com problemas fulminantes, como um ataque de coração, uma insuficiência cardíaca, ou um derrame, um aneurisma, uma então, ruptura. É um, é um, são órgãos vitais. Vitais. Se a gente não tiver um dos rins, o outro funciona e faz tudo isso que o senhor falou? Excelente pergunta, Frei. <risos> uh, ter um rim só não é doença mas necessita vigilância. Nossa, Deus é. fez dois, é. porque tem um, e como são órgãos vitais e ele funciona 24 horas fazendo filtração, na medida que um adoecer, por exemplo, com um cálculo, uma infecção, o outro consegue é, fazer a manutenção da vida. Agora, se a pessoa tem um só e tiver um cálculo entupindo esse único rim, a vida fica ameaçada. Doutor Morelli, o, o fato assim de... Ele é um filtro, ele vai filtrar tudo que o sangue que a gente vai comendo, ingerindo, etc., vai, vai cair nas correntes sanguíneas. Vai para o estômago, o intestino, etc., o organismo vai absorver o que precisa e o rim vai filtrar. O que, é, nesse, nesse processo de filtragem, o que o corpo não precisa, ele vai mandar embora. É isso? Isso. Basicamente, a gente tem dois tipos de escórias, que são o produto da alimentação mas também tem o produto do metabolismo celular interno okay. da gente, dos músculos. Então tem um exame muito importante para medir o funcionamento dos rins, que chama exame da creatinina. Tá. Então a creatinina ela é um, um metabólito da produção do músculo. No ela se encontra no músculo. No músculo. Ela é, ela é da lise muscular e ela cai na corrente sanguínea. Ela é tóxica, ela deve ser eliminada na urina. Na medida que o rim não está funcionando, começa a acumular no sangue. Então serve de um marcador para dizer o quanto que seu rim está funcionando. Esse é um metabólito interno. Tá. A ureia e o ácido úrico, que a gente falou num outro programa, ele, é, tem a, ele já é produzido também, é, o ácido úrico internamente, mas também externamente com alimentos, hum. frutos do mar, é, carnes em geral... 
Então, se você come muito churrasco, muito peixe, frutos do mar, você vai ter uma sobrecarga, muito sal, uma sobrecarga no rim, e aí ele deve eliminar tudo isso daí também. Entendi. Então, a gente chama de escórias nitrogenadas. Eu, vou, eu, eu, eu tenho que explicar algo para você, assim... Você sabe que eu já estou na televisão já há mais de 20 anos, enfim, e graças a Deus, assim, eu já tive a oportunidade de conhecer o doutor, entrevistar na TV século XXI, aí no programa, assim, e ele fala, quando ele fala assim, que entenda, eu já tive várias vezes na século XXI, mas assim, a gente está recebendo hoje aqui na TV Aparecida pela primeira vez, então, para você entender, nossa, aqui na TV Aparecida, aqui na TV Aparecida, é a primeira vez que a gente recebe essa sumidade. E é muito difícil a gente é, tê-lo aqui, viu, gente, porque é uma agenda terrível que ele tem, muito solicitado, é um da, dos nomes internacionais que a gente tem quando o assunto é rim, viu? Então, é uma honra receber, uma honra enorme. Mas eu que agradeço aqui, o convite, é. eu, assim que, você, que eu recebi o convite seu, vim de, de bate-pronto mesmo. Quase a pé. Vim <risos> quase a pé, por dois motivos. Primeiro, uh, porque eu gosto do seu programa, eu acho importante essa comunicação que você faz para a saúde, para todos os seus ouvintes da Igreja Católica, tudo, e também é, para outras, nossa. de outras religiões também, é. porque trazer saúde é trazer vida. Exato. Entendeu? É. Então eu acho uma comunicação importantíssima para a gente democratizar a, a informação e também porque eu estou vindo aqui para agradecer a vida do meu papai, que eu tirei ele da UTI Uau, e é. trouxe ele para casa. E, então eu queria agradecer nossa, a Nossa Senhora né? Aparecida. É, presente, então, presente, junto presente, útil presente, ou agradável. Né? Obrigado. Que Deus abençoe. A gente agradece de coração, viu? Nossa, é um homem que tem uma fé muito grande. Eu digo isso porque eu conheço esse homem, viu, gente? É, ô, doutor, então, o fato, assim, de... É, a gente precisa tomar muita água. É verdade quando a gente usa aquela expressão, tem que afogar o rim, a gente precisa tomar bastante água para que ele faça o trabalho dele perfeitamente, doutor? Olha, a água é, é fundamental, essencial para o funcionamento dos sims. A última palestra de um professor mais eminente que existe aqui no Brasil, que é o Dr. Nestor Schor, que foi meu mestre, faleceu o ano passado, ele deu como última palestra água como medicamento. Uh, a gente vê médicos acostumados a receitar remédios, mas no, as pessoas não falam da importância de beber água e, e como deve ser isso, né? Então, a água deve começar logo no desjejum com um copo de 300 ml. Já deixar no, na mesinha, no aparador de lado, assim acordou. que você acordou, a primeira coisa que você faz é tomar um copo d'água. Ah. Aí, vai no banheiro, toma o café da manhã, acabou o café da manhã, mais um copo d'água. Essas duas sobrecargas hídricas, vai dar aproximadamente 600 ml, já vai estimular naturalmente seu rim a funcionar e você vai sentir vontade de urinar em okay. pouco tempo. Aí cada vez que você urinar, a água ela tem que reciclar. Ela sai na urina e você tem que beber mais... Repor a quantidade. Repor a quantidade, foi. exatamente. A urina ela tem que sair com uma coloração clarinha. Ela não pode sair amarelo escuro... A, a, a laranjada, isso significa que ela está muito ser, concentrada. Pode ser, na primeira, não no, durante o dia. Na primeira até pode, meio escurinha. Na primeira do dia, mas durante o dia do não. Do dia não, sempre clarinho. Também, né? E à noite não é para levar garrafa de água e dormir bebendo água à noite. O sobrecarga hídrica, quando a gente está deitado na horizontal, lembrar que nós temos o retorno venoso da perna, o coração e o cérebro, tudo na horizontal, é. na mesma... Uh, 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 na mesma altura. Então, a sobrecarga de pressão no cérebro é muito grande. Se a gente beber água, a gente pode ter hipertensão enquanto a gente está dormindo. Pode tomar e... um copinho por causa do remédio, etc. Não muito até, tarde. Até a meia hora após o jantar. Okay. Se a pessoa janta oito horas, então até oito e meia, nove horas, o último golinho, as últimas Entendi. medicações. E aí vai descansar dez horas. Quando é seis horas da manhã, das dez às seis, fica sem água. Doutor, nós temos a imagem de um rim aqui, mas eu, eu vou convidar o senhor. Nós temos uma foto, uma imagem, né? Por favor, doutor. Vamos falar então um pouquinho. O rim, esse órgão fantástico, etc., mas ele fica doente. Quais são as principais doenças que acometem o rim, doutor? Olha, uh, mais, Pode chegar um pouquinho mais, perto, mais da aí. metade uh, dos pacientes que estão num programa de substituição do funcionamento do rim, seja diálise, hemodiálise, transplante renal, eles têm diabetes. 
Uhum. Então, o diabetes e a hipertensão são os grandes vilões. Depois nós temos as nefrites, seja infecciosas ou inflamatórias, as doenças císticas e as calculoses renais com as infecções urinárias né, que se repetem. Mas a gente tem também grupos de risco. Então, aqueles pacientes que são obesos, Olha. os pacientes que fumam tabagista, isso aí já devia okay. fazer parte do, do século XX, é não é. século XXI, é século XX. É. Parar essa coisa de cigarro. Uh, pessoas que uh, comem uh, muito sal e têm pressão alta, né? então também são constituídos grupo de risco. Uh, aí eu já falei, os diabéticos e quem já teve história na família de algum irmão uh, que fez hemodiálise ou transplante. Tem o fator genético aqui envolvido? Doutor. Tem. Essas doenças são chamadas doenças crônicas não transmissíveis. É um guarda-chuva de doenças. Tá. E elas começam às vezes na adolescência ou até mesmo na infância, fruto de uma herança familiar, e aí do modus vivendi, como a pessoa vem vivendo o hábito de vida. Entendi. Junta essas duas características do, do gene e do hábito, e isso vai dar um fenótipo, okay. que é a característica da doença. A doença começa a avançar, primeiro mudando o metabolismo, a, a pressão, e numa fase mais avançada, com 60, 70 anos, começa a dar a esclerose, que é alterar a anatomia do corpo. Uau, a gente então, vê que está diferente que o desenho, doutor. A né? gente vê que essas doenças crônicas não transmissíveis, elas começam às vezes lá de trás, vão avançando, a pessoa não cuida, ela teve uma série de oportunidades para cuidar. Que sintomas que dá, doutor? Assim, uma, uma insuficiência, uma falência renal. Ou seja, o rim é um órgão que, que dói, que machuca, você encosta, ele dói ou é silencioso a coisa? É silencioso. A doença renal crônica é uma doença silenciosa, inexoravelmente progressiva se não tratada. Ou seja, ela vai progredir se você não procurar ajuda, não procurar o tratamento, ela vai progredir silenciosamente até perder 50% do funcionamento. Então é como se você tem dois rins, é como se você já tivesse perdido um. Aí começa a dar aumento de pressão e o hábito noturno, corriqueiro, diário, de acordar à noite toda vez para urinar. A gente chama de noctúria. A pessoa não acordava à noite e começa a acordar toda a noite para urinar. Uma vez, duas vezes, três vezes. E aí começa a vir inchaço, anemia, dores difusas pelo corpo. Aí a Entendi. pessoa já está num estágio bem mais avançado. Porque é interessante a gente perguntar isso, porque um problema, por exemplo, de câncer de próstata, etc., também tem essas... É, é, como é que é? No, no, é aí é, a é, diferença que é, se faz... Só que não incha né, o pé. Boa né? pergunta, é. Padre. É, boa pergunta. A, a próstata, a pessoa acorda à noite, mas o jato sai fraco, okay. porque é um problema obstrutivo. Tá. Na insuficiência renal, a porque pessoa... Porque a próstata vai ali, né? Exatamente. Comprime, né? comprime, a pessoa, o jato sai fraquinho, a goteja bexiga. às vezes, ou tem que fazer sentado para o homem. Tá. Uh, na insuficiência renal, a pessoa urina muito, uma quantidade com jato forte e muita urina, porque o rim está trabalhando com um sistema de pressão muito alta durante Entendi. a noite. Entendi. E, e, e quando um dos problemas, você falou assim, é cálculo também, começa assim, o cálculo acontece quando é um fator genético também, ou, ou estilo de vida, ou é a falta de hidratação do rim, doutor? Digamos que, assim, ele é genético, tem o um estilo de vida e a hidratação é mais da metade do sucesso do tratamento. Entendi. Então, você vai ver, às vezes, quando você faz a pergunta para o paciente... Uh, o senhor tem na família mais alguém que tem cálculo? Ah, tem um irmão, tem meu pai. Enfim, você consegue perceber que tem uma herança genética. Mas também tem o hábito da família. Tá. Às vezes come muito sal, muito embutido. Uh, aí existe um processo de fazer a investigação metabólica. Nós dosamos na urina, de 24 horas, os fatores que promovem a pedra, promovem o cálculo renal, que é o cálcio, o fósforo, o oxalato e o fosfato. Tá. Eles agridem formando o cálculo. E a gente dosa os dois protetores, o citrato e o magnésio. E verifica se existe um desequilíbrio 
entre a quantidade de sais agressores e protetores e tenta equilibrar isso com dieta e medicação. Então, pelo que eu entendi, doutor, são dois exames, assim, a creatinina, que a gente faz no hemograma, no sangue, etc., e o exame próprio da urina, ou seja, que a gente vai ver se o nosso rim está funcionando. Isso, são duas doenças que nós estamos falando, é. que uma pode levar é. a outra. A da Mas creatinina... o exame, do exame em si? O exame da creatinina mede a, o funcionamento do rim. Tá. Esse exame de investigação metabólica é para saber ah, por que, que a pessoa tem cálculo renal. Entendi. Além do mais, dosa vitamina D no sangue, que às vezes, quando a gente nasce, o esqueleto nosso, quanto que pesa de um bebê? Um quilo e meio? Quando a gente tem 40 anos, quanto pesa um esqueleto? Entendi. Uns 40 quilos, 50 quilos? Esse peso que ficou de um quilo e meio até 40 é cálcio que a gente foi juntando na Entendi. vida e sendo estocado no nosso esqueleto. Okay. Depois dos 40 anos, muda a corrente hormonal. A mulher começa a entrar na menopausa, o homem na andropausa, a vitamina D, as células da pele, a gente toma o sol e não consegue mais fazer tanta vitamina D quanto fazia. E o cálcio vai saindo do nosso esqueleto e começa a depositar nos rins, podendo propiciar o cálculo renal e também fazer com que a, os vasos, os capilares, que são os vasos bem fininhos do nosso corpo, deposita cálcio enrijecendo ele. Entupindo. Entupindo. Aí quando o coração bate, em vez dele relaxar, ele fica duro. Aí o coração começa a bater e transmite pressão alta para o vaso. Começa a dar hipertensão. Então se alguém perguntar, né? O que, que é uma insuficiência renal? Podemos dizer que insuficiência renal é... A diminuição do funcionamento dos rins, a falta de filtração. E o rim, além de fazer essa filtração e ser responsável pela pressão arterial do corpo, também é importante para a saúde dos ossos e sintetiza um hormônio que chama eritropoetina, que faz com que a medula óssea fabrique os glóbulos vermelhos que carregam oxigênio para todos os tecidos. Então, um rim que entra em falência, a pessoa pode ter anemia e dores nos ossos também, além Uau. da pressão alta e o inchaço. Por isso que o cuidado com o nosso rim é fundamental, viu? Isso. Nós temos algumas perguntas, doutor José, Se que chegaram aqui com muito carinho, a gente quer encaminhar aqui o nosso queridíssimo doutor José, doutor José Marcelo Morelli. Cristiano Mota, bom dia Cristiano, ele que é de São José dos Campos, obrigado, bom dia doutor... é, o Cristiano, que Deus abençoe, muito obrigado por representar São José aqui no Saúde e Fé, viu? É, o Cristiano pergunta, doutor, é necessário restringir o potássio e fósforo do paciente renal em tratamento conservador? Pergunta o nosso Cristiano. É, são dois sais, é, o fósforo se encontra muito rico distribuído na alimentação em geral, então você tem no café, no chocolate, no feijão, no leite, é, uma série de alimentos é, contém fósforo. E o potássio... Ele é nocivo porque ele pode dar arritmia cardíaca e parada súbita. Ele se encontra mais nas frutas, no tomate, nos alimentos crus. Então, é, Cristiano, é importante restringir. Agora nós temos que fazer de acordo com a sua é, a alimentação e seus exames. É, um, é uma dieta personalizada e precisa ver se você toma dois remédios diuréticos para eliminar o excesso de potássio e um quelante de fósforo também que existe para você não absorver tanto fósforo. Então é uma combinação dos medicamentos com seus exames e a dieta. Aí precisa procurar seu médico nefrologista para balizar bem como é que está isso daí. Pode ser necessário restringir ou não. Muito bem, como vale a pena perguntar, Cristiano. A Adriana Farias, de São Paulo, capital... Obrigado, Adriana. Deus te abençoe. Bom dia para você. Que bom que está representando São Paulo aqui no programa. Como é possível reduzir a quantidade de creatinina no sangue para que fique dentro da faixa considerada, digamos, ideal? Pergunta a nossa queridíssima Adriana, doutor. Para melhorar o exame da creatinina, nós temos que melhorar o funcionamento dos rins. Então, na medida é, que os seus rins estão deixando de funcionar, a creatinina ela vai aumentando no sangue. Então nós temos que ter estratégias, de, uh, seja com medicamento, seja com dieta, para não sobrecarregar esse rim e evitar a progressão do aumento da creatinina ou até mesmo a redução. Agora, é importante sua pergunta, Adriana, porque tem aparecido cada vez mais no consultório 
pessoas que tomam suplemento alimentar à base de creatina e são muito musculosos e a creatinina se eleva. E, então, a, a, a nefrologia, como isso é uma, um assunto novo, a gente está é, verificando se isso já é uma doença renal ou se isso é um produto da degradação do músculo que leva a esse aumento da creatinina. Mas depois você começa a perceber que essas pessoas evoluem com hipertensão e começam a acordar à noite para urinar. Então a minha recomendação pessoal é para evitar esses suplementos à base de creatinina e basear numa alimentação mais natural que o corpo vai responder adequadamente. E fazer atividades físicas é importante, Ah, né? o corpo tem que sempre se movimentar e beber bastante água. Mais uma pergunta, o Anderson Couto, do Rio de Janeiro. Bom dia, Anderson, que bom que você está aí conosco, acompanhando na Cidade Maravilhosa o programa Saúde Fé. Deus te abençoe, viu? Ingerir muita água ao longo do dia pode auxiliar a insuficiência renal? Pergunta o nosso amigo Anderson, que já até já sabe da resposta, viu? Né? Anderson, boa pergunta. E, historicamente, é, para tratamento da insuficiência renal, é, necessitava restringir a, a quantidade de água. Isso mudou o conceito. Hoje, o conceito é de fazer a água circular, de acordo com a quantidade que urina. Quer dizer, se a pessoa tem insuficiência renal e não está urinando muito, ela não pode também beber muita água, senão ela vai inchar e vai subir a pressão. Daí a importância do uso dos diuréticos, para quem tem insuficiência renal, é fornecer diurético, prescrever diurético de uma forma adequada e aí na medida que a pessoa vai urinar, ela pode beber água. Doutor, diurético, ou seja, aí eu entro em um outro assuntinho assim, ah, então, ou seja, tem algumas, eu até vou citar, ah, tome bastante cerveja que é diurético, tome cerveja preta que é diurético, ou seja, esse, são esses os diuréticos que o senhor está falando ou não? Não, não, de jeito <risos> nenhum, Frei. Ah, o médico não prescreve bebida, hein? Bebida é um problema de saúde pública e eu vejo cada vez mais uh, os médicos relativizando a importância de restringir o álcool, e, então de jeito nenhum. É, a hidratação é feita à base de água, que é o melhor remédio que Deus fez aí, está disponível para a gente, e se é precisa... água. E o grande veneno é refrigerante. Não, o refrigerante é o mal do século XXI, assim como o cigarro foi o mal do século XX. Ele falou silabicamente, ó, refrigerante. Então, cuidado com isso, viu? A Bruna Figueiredo, de Visconde de Mauá, também em Rio de Janeiro. Obrigado, Bruninha. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, Bruna. Pode haver insuficiência renal mesmo que os exames de ureia e creatinina estejam normais? Boa pergunta, Bruna. Aí já é uma pergunta bem mais especializada que às vezes passa batido para muitos clínicos gerais, médicos que não estão acostumados a lidar. É possível sim, principalmente quando os pacientes estão desnutridos. Então se o paciente está muito magro, não tem massa muscular e come pouca proteína, a ureia e a creatinina pode vir baixa no sangue, mas eles terem insuficiência renal. Isso é característico dos muitos idosos. Hoje a gente divide a nossa é, faixa etária como envelhecentes, aqueles dos 60 aos 75 anos, os idosos dos 75 aos 90 e os muito idosos acima dos 90 anos. Esses muito idosos, eles podem ter desnutrição e comer pouca proteína e ter creatinina e ureia normal e ter insuficiência renal. Pode acontecer isso. Gostei dessa divisão, os envelhecentes, olha, não, então, significa que a gente está vivendo mais, né gente? Então já não tem mais nem é, essa classificação, é, graças a Deus, viu? William Bragança de Fortaleza, lá no Ceará, obrigado William, Deus te abençoe, bom dia para você, representando aí nossa Fortaleza querida. Bebo muita água, porém quase não é, faço xixi, o que devo fazer? Aí o nosso William preocupado aí, doutor. Por onde é que vai essa água dele aí? William, uh... Precisa é, ver direitinho o que está acontecendo com você. Se você de fato está bebendo tanta água quanto necessita. Às vezes você fala que está bebendo bastante água, mas talvez não seja o, necess... não é o suficiente. É, de 2 a 3 litros para quem não tem problema nos rins. Quem tem calculose renal, pelo menos 3 litros tá de, de água. Então, William, é. repensa aí 
é, médio, leva uma é, garrafinha sempre com você, viu? Igual a nossa cinegrafia. E tá urina bolso, clarinha, é. hein? Urina tem que sair bem clarinha. <risos> nossa cinegrafia que tem no bolso, é a minha. O Jefferson de Paula, de Cruzeiro, São Paulo. Obrigado, Jefferson. Deus te abençoe. Bom dia para você, Jefferson. Dor nas costas, do lado esquerdo, na altura do rim, pode ser indício da insuficiência renal? Pergunta o Jefferson, doutor. Jefferson, a insuficiência renal, ela não causa dor, ela é uma doença silenciosa. Os cálculos renais, infecções urinárias, podem dar dor. Agora, o mais comum que a gente vê no consultório é pessoas que estão, às vezes, acima do peso, uh, com uma certa idade e começa a ter dor nas costas, mas é da coluna. Aí eu vou falar um pouquinho das características dessa dor. A dor da coluna, ela tem um caráter mecânico. O que, que significa? Você fica em determinada posição, deitado, encolhidinho, aí a dor passa, ela vai embora. A dor do rim não tem parada. Se você fica de qualquer jeito, tem um cálculo renal, ela vai doer, ou uma infecção uhum. urinária vai doer. Então, fazer essa distinção, procurar observar se essa dor tem alguma posição que você fica, que ela melhora. Se for isso, é coluna.